I forbindelse med projektet omkring sandsynlighedsregning har vi valgt at fokusere på pokerspil. Vi har valgt den version, vi kender bedst, Texas Hold'em, og jeg vil lige starte med at gennemgå de regler, som er nødvendige for vores egen beregning. I begyndelsen af pokerspil bliver alle spillere tildelt to kort, det er deres egen hånd. Herefter vendes tre kort, som de kalder floppet. Herefter vendes et endnu et kort, kaldet turnkortet, og til sidst riverkortet. Efter en runde prøver alle spillere så at danne en kombination af kort, og spiller med den bedste kombination vinder med runden. I det her tilfælde så har spilleren både hjerte 9 og hjerte 10 på hånden, og i de fælles kort er der fire andre hjertekort, og derfor så kan spilleren danne kombinationen flush. Rangorden af hænderne, altså de forskellige kortkombinationer, bestemmes af den sandsynlighed, der er for, at den kombination den kan opnås. I vores beregning har vi fokuseret på et par, Foot Hoose Straight Flush og Royal Straight Flush. Et par af to ens kort i forskellige kulører. Fuldt hus opnås ved både at have et almindeligt par, og så tre andre kort i samme værdi i forskellige kulører. Flos, som jeg fokuserer på, øh, består i, at man opnår fem øh, kort af samme kulør. Straight flush er så en version, hvor man ikke både har fem kort af samme kulør, men også i øh, kontinuerligt rækkefølge. Og Royal Straight Flush er så en version af den almindelige Straight Flush, hvor man har de fem højeste kort i samme kulør. Og det er så øh, S, Konge, Dame, Knægt og 10. Når man skal regne sandsynligheder i poker, har man brug for kombinatorikteori. Herunder er der multiplikationsprincippet, som går ud på, at ved et valg, der består af et antal delvalg, er antallet af muligheder lige med produktet af disse delvalg. Det vil sige, at hvis du har fire S'er og skal danne et par ud fra disse fire S'er, så har du først fire valgmuligheder for at trække en specifik S'er, som så er første delvalg. Dernæst har du så tre S'er tilbage, som du kan trække, og det er så det vi kalder andet delvalg. Det kan så fortsætte ud, til du har brugt alle fire kort. Øhm. Og det vil så sige, at du skal have produkter de her for at finde antal valgmuligheder. Så det er 4 gange 3 i det her tilfælde, som så giver 12. Men hvis du skulle trække alle kort, vil du også sige gange 2 og gange 1. Ofte har man brug for at skrive det her mange gange. Og derfor kan det blive lidt træls at skrive 4 gange 3 gange 2 gange 1. Derfor har man lavet det man kalder N-fakultet, hvor man tager det antal delvalg, du har, og så ganger du med alle tal ned til 1. Øh, og det betegnes så 4-fakultet her. Hvis det var 5 delvalg, du havde, ville du sige 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1, og så ville det i stedet hedde 5-fakultet. Nu skal vi se på forskellige kombinationer. Har du øh, A, som har en mængde med øh, et antal mængder N, øh, så vil R være et antal delmængder. Øh, og så vil det så være en R-kombination, hvor R er mindre N eller lige med N. Hvis vi ser på et spil kort, så er der 52 kort i alt, som så vil være n, øh, fordi det er det antal elementer, der er øh, i det her spil kort, hvor a så vil være øh, kortspillet. Og hvis vi så siger, at vi skal trække 5 kort, så vil der være 5 delmængder. Så det vil sige, at r er lige med 5. Vi har så øh, en betegnelse for, de her, øh, for antallet af de her R-kombinationer, som hedder stort K af N, R. Og det har vi så en form for, som vi ser her. Og vi vil se et eksempel på det. For eksempel med det her op, hvis du har 52 kort, 
hvor du skal vælge 5, så vil du sige 52 gange 51 gange 50 gange 49 gange 48. Fordi der er 5 delvalg. Og det deler du så med de 5 forskellige delvalg. 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1. Nu vil vi så kunne se, at hernede har vi faktisk en 5 fakultet. Så er er lige med 5 fakultet. Og herop, der vil vi gerne have lavet det om til en fakultet, som passende kunne være en 52 fakultet. Og for at kunne gøre det, så bliver vi nødt til at gange med 47 fakultet. Og dermed får vi så 52 fakultet. Men for at kunne gange med 47 fakultet, skal vi også gøre det under brygstegn. Så der kommer til at stå 5 fakultet gange med 47 fakultet. Og 47 fakultet svarer jo passende til øh, vores n 52 minus vores r, som er 5. Og så sætter vi det i fakultet. Og hvis vi så sætter vores r fakultet ind, vores n-fakultet ind, så passer det med vores formel. Et par af den hånd, der er størst sandsynlighed for at få i poker. Til en start vil vi prøve at beregne sandsynligheden for at få et vilkårligt par på hånden. Der er fire kort ved hver øh, forskellige slags, der kan danne par indbyrdes. Altså for eksempel 4 S'er og 4 2'er og så videre. Og der skal så bruge to kort til det par. Og der findes 13 forskellige kort, som der kan danne par. Fra S til kongen. Og der er 52 kort i alt i bunken. Tælleren angiver så antal af forskellige parmuligheder, altså de gunstige udfald. Og nævneren angiver det totale antal kortkombinationer, som så er det mulige udfald. Det vil sige, at i tælleren vil der så være øh, fire kort, hvoraf vi skal trække to kort. Og det er der øh, mulighed for 13 gange. Nedenfor har vi lavet beregningerne. Vi har fire kort, der kan danne par. Delmængden er 2, fordi vi skal have to kort. Og det her kan så ske på 13 forskellige måder. I nævneren ser vi så, at n er 52, fordi der er 52 kort i alt, hvor vi skal trække to kort. Og det giver så, at i 1 ud af 17 tilfælde vil vi få et vilkårligt par på hånden, som vil svare til 5,82 procent. Dernæst vil vi så kigge på sandsynligheden for at få et par med de kort, der ligger på bordet. Altså at du har fået et kort på hånden, som så danner et par med det kort på bordet. Her skal man så tænke på, at når du har trukket et ud af de fire kort, du kan danne par med, så er der kun tre tilbage i bunken. Og der findes stadig 13 forskellige par, så derfor skal vi gange de 3 med 13. Der trækkes 5 kort til bordet, og spilleren har to kort på hånden, som der kan danne par. Og det er forskellige kort, så der er dobbelt så stor chance for, at man kan få et par på bordet. Og når du har fået givet de to kort, så er der kun 50 kort tilbage i spillet, som du ikke kender. Vi ser her med, at der er de 3 gange 13 kort, hvor du skal trække 5 kort. Og da der er dobbelt chance for at få par, skal du gange med 2. Dernæst kan vi se, at der er 50 kort, som svarer til n, hvor vi skal trække 5 kort. Hvilket af de mulige 
udfald. Og det viser sig så, at sandsynligheden for at få et par på den her måde er 54,348 procent. Til sidst vil vi så beregne sandsynligheden for overhovedet at få et par i spillet. Og der tager vi den første sandsynlighed med et par på hånden og plusser med den næste sandsynlighed. Det giver så lidt over 60% chance for at få et par overhovedet. Så med hver anden af vores beregninger, så er sandsynligheden for en flos øh, de øh, gunstige muligheder ud af de totale antal øh, kombinationer. Derfor så har vi først i øh, nævneren fundet de totale antal muligheder. Det er 20 kort, øh, de to på hånden, og så de fem øh, fælles kort ud af 52 mulige for spillet. Tænderen er så antallet af flosmuligheder. 5 øh, kort i den samme kulør ud af de 13, der er mulige for den her ene kulør, og så gange med de fire mulige kulør, der er i alt. Det giver så 99 muligheder ud af 2.572.780, hvilket giver en procentsats på 0,4 procent. Da Royal Street Flush er den bedste hånd i poker, har jeg valgt at regne på det. Lige før fandt vi sandsynligheden for at få en straight flush, så nu først vil vi regne, hvad sandsynligheden er, at den flush er en Royal Street Flush. Der er fire muligheder for at få en, at den straight flush er en Royal Street Flush, da der er fire kulører. Derfor er jeg først regnet sandsynligheden ud for dette. Den sandsynlighed er 1 ud af 1287 straight flushes er en Royal Street Flush. Det giver omkring 0,077%. Derefter har vi gang disse sandsynligheder sammen for at få sandsynlighed for, at man får en Royal Straight Flush. Det får man omkring 1 ud af hver 33,5 millioner spil. Da alle de andre beregninger var for før floppet, har vi også valgt at tage nogle beregninger med efter floppet. Til det skal vi bruge begreb, der kaldes outs. Outs er antallet kort der man kan bruge til at forbedre sine vinderchancer. I det tilfælde har en spiller fået spar S og spar 7. På bordet er, ligger der spar konge, ruder 6 og klør 7. Derfor skal spilleren bruge enten to spar eller en 7 og en 6'er for at få en, en for at delagtig hånd. Vi starter med at regne på sandsynligheden for at få en flush i denne situation. Da der allerede kendes tre spar, må der være 10 ukendte, så derfor er der 10 sandsynligheder, eller 10 outs. Det sætter, kan man sætte ind i den første formel her, og derved får vi en sandsynlighed på lidt over 4%. Nu beregner vi sandsynligheden for at få fuldt hus med 7'er og 6'er. Der er tre muligheder for at trække en 6'er, så derfor sætter vi 3 ind i den første brøk. Der er to muligheder for at trække en 7'er, det sætter vi så ind i en anden brøk, og så gange med to for til sidst at få resultatet, som er lige over et halvt procent sandsynlighed for at få fuld hus.